ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் வெல்கம் டு யூர் ஃபேவரட் சேனல் கார்டனிங் டயரி இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நிமி நம்ம பார்ட் டூவில் த்ரிப்ஸ் அட்டாக் பற்றி பார்த்தோம் இது அந்த சீரீஸோட மூணாவது பார்ட் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஓவர் வாட்ரிங் அண்ட் அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறமா பவுட்ரி மில்டியூ அது எப்படி இருக்கும் அது இதனால் வருது அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பண்ணின ஒரு விஷயம் அண்ட் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அதுக்கப்புறமா புதுசாக இப்போது டிப்ஸ் அண்ட் கைடன்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்து ரோஸ் நட்டு வளர்த்துட்ருக்கோம் நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ குட் லக் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நான் கம்யூனிட்டியில் ஒரு போஸ்ட் போடுறேன் அப்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரோஸ்க்கு ஓவர் வாட்ரிங் பண்ணுறது வந்து ஒரு பிரச்சனையா அது ஒரு மேட்ரா அப்படின்னு கூட நீங்கள் யோசிக்கலாம் கண்டிப்பாக அது ஒரு பிக் ப்ராப்ளம் தாங்க நம்ம எந்த மாதிரி பாட்டிங் மிக்ஸ் வச்சுருந்தாலும் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே வாட்டர் மாய்ச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளான்ட்டுக்கு வந்து அது ப்ராப்ளம் தான் எஸ்பெஷலி ரோஸஸ் ரோஸுக்குன்னு இல்லை எந்த எல்லா பிளான்ட்ஸுக்குமே அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கம்மியாகும் கட் ஆகிரும் மோர் வாட்டர் அங்கே சாயில் இருக்கும்போ ஏர் பாக்கெட்ஸ் இருக்காது ஆக்சிஜன் கிடைக்காது ஸோ அதனால் வேறு நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இழந்துரும் அண்ட் தென் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமாக வர ஆரம்பிக்கும் அதோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண முடியாதுல்ல அப்போ கொஞ்ச நாள் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஹெல்தியாக இருக்காது ஒரு மாதிரி லைட் க்ரீன் பேல் எல்லோ அந்த கலரில் அந்த வெயின்ஸ் மட்டும் டார்க் க்ரீனாக இருக்கும் நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் இந்த குளோரோசிஸ் ப்ராப்ளம் அதோட மெயின் காஸ் வந்து ஆக்சிஜன் அதுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண முடியாமல் போகிற ஒரு சுச்சுவேஷனால தான் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறமா இனிஷியல் டேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லீவ்ஸ் வந்து ஓவர மஞ்சள் ஆகி கீழே விழும் ஒன்று ரெண்டு இலை விழுந்துச்சு அப்படின்னா சாதாரணமாக அதோட ஏஜிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நிறைய இலை விழ ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா பழைய இலை புது க்ரோத் புதுசாக வளர்ந்த இலைங்க கூட அந்த மாதிரி விழ ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா ஓவர் வாட்ரிங்கோட ஒரு அறிகுறி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோட்டோஸ் அனுப்பி கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ அதில் உள்ள கப்பல் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து ஓவர் வாட்ரிங்கான உள்ள பாதிப்பு நமக்கு அதில் பார்க்க முடியும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது பார்க்க முடியும் ரொம்ப கிளாரிட்டி இல்லைனாலும் நமக்கு அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இந்த பாட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சாயில் வந்து உருண்டு உருண்டு ரொம்ப சாகியாக இருக்கிறது நமக்கு தெரியுது ரெண்டாவது அதோடய லீவ்ஸ் கண்டிஷன் பாருங்கள் பேல் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அதோடய வெயின்ஸ் மட்டும் ரொம்ப டார்க் க்ரீனாக சென்டரில் தெரியுது ஸோ இது தான் ஓவர் வாட்ரிங்னால் வரக்கூடிய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா செடி வளராது ஸ்டண்ட் க்ரோத்தாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் இப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன ஃபெர்டிலைசர் மெனியோரிங் ஃபாலியர் ஸ்ப்ரே லிக்விடாக எது கொடுத்தாலும் பிளான்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இருக்காது எல்லாமே வேஸ்ட் தான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒன்று கூட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நாளடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செடியில் இலைங்களே இருக்காது எல்லா லீவ்ஸும் விழுந்துடும் அப்புறமா ஸ்டெம் மட்டும் இருக்கும் சன்லைட் வேணும் அப்புறமா அதை நம்ம திரும்ப லைஃப்க்கு கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதை நம்ம கவனிக்காமல் விட்டு திரும்ப தண்ணி விட்டுகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பிளான் ராட் ஆகியே டை ஆயிரும் என்னோட ஒரு பிளான்ட்டு கூட நான் காமிக்கிறேன் அது இப்போது அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து ரிக்கவர் ஆகி வந்துட்டுருக்கு நான் கொஞ்ச நாள் இல்லாமல் கவனிக்காமல் இருந்தனால பிளான்ஸ் அதுவும் இடைக்கிடைக்க ரெயின்லாம் இருந்தப்போ வாட்ரிங் பேட்டர்ன் கரெக்டாக இல்லாமல் சரியாக விடலை அண்ட் தென் இப்போ அந்த ஹவுஸ் ஷிஃப்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஐ ஸ்டார்ட் இட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் திஸ் பிளான்ட் இதோட பழைய லீவ்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பேல் எல்லோ அண்ட் இதாகி வெயின்ஸ் மட்டும் டார்க் க்ரீனாக இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ அந்த சாயிலை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சாகியாக இல்லை லூஸாக இருக்குது அண்ட் நம்ம நான் எடுத்து பார்க்குறேன்ல அந்த சாயில் லூஸாக இருக்குது நல்ல என் கையிலெல்லாம்
ஸோ இப்போ இதுக்கு அடியில் உள்ள சாயிலை நான் கொஞ்சம் டிக் பண்ணி இல்லை தோண்டி எடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னா கூட அதுவும் எனக்கு வந்து தொழியாவோ இல்லை சாகியாவோ இல்லை இப்போ இது வந்து ரிக்கவராகி வந்துட்டுருக்கு சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இதோட சாயில் எல்லாம் நல்லா கிண்டி இழக்கி விட்டு அதை ட்ரை ஆக வச்சு அதுக்கப்புறமா செலேட்டட் அயன் நம்ம நிறைய வீடியோஸில் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இந்த குளோரோசஸ் வரப்போ நம்ம வந்து செலேட்டட் அயன் கொடுக்கணும் இட்ஸ் அ பவுடர் செலேட்டட் அயன் எங்கே வாங்கணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் லிங்க் எல்லாம் இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும் அதை நம்ம தண்ணியில் கலக்கி அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு அதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபாலியர் ஸ்ப்ரேயாகவோ இல்லை பிளான்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி சைஸ் பிளான்ட்டுக்கு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து விட்டால் போதும் அடிக்கடி விடணும்னு இல்லை அதை கொடுக்குறப்போ ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுத்து கொடுத்தா போதும் மேக்ஸிமம் ஒன் மந்த்தில் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா செலேட்டட் அயன் வந்து தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இந்த ப்ராப்ளம் சரியான உடனே நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறமா வாட்ரிங் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை நம்ம காலையில் தண்ணி விட்டுருப்போம் சாயங்காலம் இந்த பாட்டெலாம் வந்து ஈவினிங் டைம் நான் ஷூட் பண்ணது ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அப்போது சில பாட்டு பார்த்தா நமக்கு ட்ரையான மாதிரி இருக்குது வித்தியாசம் தெரிஞ்சில்ல இது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது அது வந்து ப்ரௌனாக வெட்டாக இருந்த மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் பாருங்கள் ஈரமாகவே இருக்குது நமக்கு சிலது வந்து ஈரமாக இருக்கு தெரியும் சிலது தெரியாது அப்போது நீங்கள் வந்து ஈவினிங் கண்டிப்பாக தண்ணி விடணும் அப்படின்ற தேவையில்லை தொட்டு பாருங்கள் தொட்டு பார்த்துட்டு ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டூ இன்ச் வந்து ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி விடலாம் இப்போ இதை பாருங்கள் எனக்கு சைடெலாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு தோன்றதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்குது ஃபிங்கர் வச்சு ஏன்னா இதுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் டைம் தண்ணி விடுறப்ப கரெக்டாக ஃபுல் அளவு தண்ணி விட்டுருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஹாட் கிளைமேட்டில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி செவனுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா கூட நீங்கள் ரெண்டு டைமும் ஃபுல்லாக தண்ணி விடணும் அப்படின்ற தேவையில்லை ஓகேவா மார்னிங் ஃபுல்லாக நல்லா வாட்ரு விட்டுருங்க லீவ்ஸ் ட்ரெஞ்ச் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அது ட்ரை ஆயிரும் ஈவினிங் வந்து தொட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்ணி விடணுன்னா லைட்டாக நினச்சி விடுங்க ஓவர் வாட்ரு பண்ணாதீங்க ஈவினிங் அப்புறமா லீவ்ஸும் சாயந்தரம் நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு சாயில் ஓகே ஆனால் லீவ்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வாடின மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு முன்னாடி வந்து லீவ்ஸை மட்டும் லேஸாக தண்ணி தெளித்து விட்டுருங்க அப்போ அது வந்து ட்ரை ஆயிரும் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி ட்ரை ஆயிரும் இப்போ வேறு டிசீஸஸ் எதுவும் வராது மறுபடியும் மார்னிங் ஃபுல்லாக நல்லா தண்ணி விட்டுணும் நான் அந்த பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு சன்லைட் ஃபுல்லாக இல்லாதனால நான் வந்து இப்போ ஆல்டர்னேட் டே வாட்ரு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லும் தண்ணி விட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த நாள் மார்னிங் தான் திரும்பவும் ஐ இல் கிவ் ஃபுல் வாட்டர் அண்ட் இடையில் வந்து லீவ்ஸ் மட்டும் நான் மிஸ்ட் பண்ணி விடுவேன் அந்த ஸ்ப்ரே கன் வச்சு மிஸ்ட் மோடில் நினச்சி விடுவேன் உங்களுக்கு அப்படியும் டவுட் சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சாயில் தொட்டு பாருங்கள் தொட்டு பார்த்துட்டு ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி விட வேண்டாம் நம்ம வந்து ஈர அதுக்கு தேவையான மாய்ச்சர் அதுவே போதும் அதுக்கு மேலே நம்ம தண்ணி விட தேவையில்லை விட்டால் ப்ராப்ளம் ஸோ அப்படி ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் விடுங்க என்னோடய பாட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா நான் ஒவ்வொன்றும் போக் பண்ணுறப்ப சிலது வந்து ட்ரையாக இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அடியில் வந்து என்னென்ன மேலே மல்ச் பண்ணியிருக்கேன் அடியில் வந்து வெட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாய்ச்சரே போதுமானது அப்படியும் நீங்கள் ஒருவேளை தெரியாமல் நிறைய தண்ணி விட்டு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்ரிங்குக்கு வந்து ஒன் டே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஒன் டே ஒரு டூ டேஸ் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளான்ட் சாயில் எல்லாம் கொஞ்சம் மேலே உள்ள சாயில் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் பாட்டிங் மிக்ஸ் போட்டு அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து சன்லைட் நல்லா கிடைக்கிற மாதிரி வாங்க ஒரு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் சன்லைட் டெய்லி கிடைக்கிற மாதிரி வாங்க மெனியோர் பெஸ்டிசைட் எதுவும் பண்ணாதீங்க அந்த சாயில் டெக்ஸ்சர் மாறி அந்த லீவ்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாக்கி ரூட்டீனாக செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யலாம் ஒவ்வொரு வாட்ரிங் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே பார்த்தோம் அடுத்தது பவுட்ரி மில்டியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என்னது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் பவுட்ரி மில்டியூ அப்படின்னா அது ஒரு ஃபங்கஸ் நமக்கு இந்த ப்ரௌன் ஸ்பாட் பிளாக் ஸ்பாட் அந்த எல்லோ லீவ்ஸில் அந்த மாதிரி ஸ்பாட்ஸ் வர்றது அதுதான் நம்ம ஃபங்கஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்
பிளான்ஸ் க்ரௌடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஃபைவ் டு மினிமம் சிக்ஸ் ஆர் சன்லைட் வேணும்ல அந்த சன்லைட் கிடைக்கலனா மெயினாக ஹியூமிடிட்டி தான் இது தான் சாயில்லே இருக்குமா இந்த ஃபங்கஸ் அப்போது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் செட் ஆகும்போ அது ட்ரிகர் ஆகி பிளான்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுமா இப்போ நீங்கள் பார்த்த பிளான்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது நிறைய கிளியர் ஆகிடுச்சு நான் ஃபங்கிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணேன் ஒரு ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ரொம்பவே ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இது பேரடைஸ் ரோஸ் ஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஹைப்ரிட்டி ரோஸ் அப்போ பெரிய சைஸ் ஃப்ளவராக இருக்கணும் இதோட லீவ்ஸ் பாருங்கள் இப்போ பரவாயில்ல ஆனால் இந்த ஃபங்கஸ் அடித்ததுனால அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகி ஏன்னா அந்த லீவ்ஸில் புது க்ரோத்தே இல்லை அதுக்கப்புறமா இந்த செடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது முன்னாடியே இருந்த ஒரு பட் அது பூத்துருக்கு ரொம்ப சோகமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இதில் பார்த்திங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இதில் லீவ்ஸ் கொஞ்சம் டார்க் க்ரீன் அதில் ஃபுல்லும் செட்டிலாக இருக்குது பாருங்கள் மேலே லீவ்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது எங்கள் லொக்கேஷன் வந்து ஜென்ரலாகவே ஹியூமிடிட்டி கூடுதல் ஜாஸ்தி இருக்கிற இடம் அப்போ அதில் வந்து ஃபுல் சன்லைட் ரோசஸ்க்கு கிடைக்கலனா இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த நியூ லொக்கேஷனில் எனக்கு சிக்ஸ் ஆர் சன்லைட் ஒரு இடத்துல கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அதனால் நான் வாட்டரிங் பேட்டர்ன் கூட பிளான்ஸுக்கு மாற்றி இருக்கேன் இப்போ ஸோ இது இந்த இன்ஃபெஸ்டேஷன் வந்து நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ள செடிகளெல்லாம் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் செடியும் கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது இது இன்னொரு பிளான்ட் இதை பாருங்கள் ஓல்டு லீவ்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு சரி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் இன்னும் லைட்டாக இருக்குது நியூ க்ரோத் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீனாக அழகாக இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை ஃபங்கிசைடு நம்ம சாஃப் இருக்குல்ல சாஃபோ பவிஸ்டினோ இல்லை உங்களுக்கு எந்த ஃபங்கிசைடு கிடைக்குதோ அந்த ஃபங்கிசைடு வாங்கி நம்ம நார்மலாக ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி ஈவினிங்கும் ஏர்லி மார்னிங்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும் அப்புறமா ரோஸுக்கு லீவ்ஸை வந்து நினைக்கிறது ரொம்ப கவனமாக பண்ணும் எனக்கு இப்போ உங்களுக்கு சன்லைட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுற வாட்ரு வந்து காயாது இல்லையா ஸோ அந்த வாட்ரு அப்படியே செட்டில் ஆகிருக்கும்போ அது வேறு நிறைய டிசீஸஸ் வந்து என்ன பண்ணும் இன்வைட் பண்ணும் அவசியம் இல்லாமல் அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ வாட்ரு ஸ்ப்ரே பண் எல்லாம் நினைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயில் இருக்கும்போ நினச்சி விடுங்க அப்போது சீக்கிரமாக காஞ்சிரும் அண்ட் ரோஸஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே ஃபுல் சன்லைட் வேணும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஹாட் லொக்கேஷன் அதாவது ஃபார்ட்டி டிகிரி டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் ஃபுல் சன்லைட்டில் வைங்க கொஞ்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷேட் நெட் போட்டாவது நீங்கள் வைக்கலாம் ஏன்னா சன்லைட் இல்லைன்னா ரோஸு வந்து ரொம்ப வளர்ச்சி இருக்காது கல்கட்ட அந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் ஃபார்ட்டி டெம்பரேச்சருக்கு மேலே அவங்களே ரோஸஸ் பெரிய ரோஸ் புஷ்ஷஸ் எல்லாம் அழகாக வளர்க்குறாங்க அதுவும் ஓப்பன் டெரஸில் ஸோ அதனால் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது எனக்கு ரோஸ் வளர்க்க முடியலை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது க்ரோத் ரொம்ப இருக்காது ஒரு வேலை பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் நம்ம செடியை கரெக்டாக பராமரித்து பாதுகாத்து வந்தோம் அப்படின்னா அந்த செப்டம்பர் மாதத்துக்கு அப்புறமா அது வந்து நமக்கு அது நார்மல் ஃபார்ம்க்கு வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஓவர் வாட்டரிங் பற்றியும் அது எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதோடு கூட பவுட்ரி மில்டியூ ப்ராப்ளம் அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னும் பார்த்தோம் பவுட்ரி மில்டியூவெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லைங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம் ஓவர் வாட்டரிங்கை விட லெஸ் காம்ப்ளிக் காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூ ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம தைரியமாக இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பிளான்ஸ் எல்லாம் சரியாக்கி எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால் டிப்ரெஸ் ஆக வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி குட் இனி பார்ட் ஃபோரில் வேறு கொஞ்சம் ரோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப் யுவர் தம்ஸ் அப் அண்ட் ஷேர் வித் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ ரோஸ் வளர்க்கணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இப்போ புதுசாக ரோஸ் வாங்கி வளர்க்குறவங்க இதுக்கெல்லாம் இந்த டிப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் எவ்ரிபடி ஓகே அப்போ மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட நம்ம மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் ஹாப்பி கார்டனிங் எவ்ரிபடி டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பிளான்ஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஃபாலோ மீ ஆன் மை ஃபேஸ்புக் பேஜ் கார்டனிங் டயரி அப்போ அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இ